السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد ولیہ وصحاب اجمعین اما بعد پریم اللہ اس کے سب چیکنور کلسٹر عباد واٹس ایپ گروپلے نلبرایا سہودرنگل اس کے سب سب چیکنور کلسٹر عباد سنگل پیٹوں نا آن لائن رمضان پرباشن نا بریباڑی ران نامر میں چھوٹے رولو الحمدللہ ان نام بشد رمضان دے آدھیا دینتی لان بشد رمضان اللہ ایک نمکہ تان سادی چدہ نے تم دیر و نگر ہمار Pendengar kau dan ikut hidup Maya ini masa tu, hari adan kau dan dengan makan, kamu keberkah kum sahaja mabe anda tuh. Adil lah taufik Allah kamu ke perdan cete ini berarti piye? Ini masa tu ramalan pertengah tu buat yang tu. Raja maga logat taga manam bidhi lah itu kau tu. Covid nineteen Enna maha madi mulam. Kesudar malanil, namuk pelil poi ibadat edkan sadikata ur sajari malu. Pelil poi jamaat muskiri kano jumaat kebogano terawih muskiri kano ono petata sahajarim in logat agaman mulam stinggalil pergadama. Lagi tu bidi lah itu kondo COVID-19 ni nanda mahamari mulam rajjam agamanam lockdown ni lah. Lagi tu kat dene kerjanya mai ni endra nangen lalu lalu, adu kondo dene nama bidu kali itu nno kondo arah dene karma ngan dene baik kuya. Pelil, pun dilengkir bidu kali lewat c, kurumbat orapam jamata ino skiri kanam. Samaim, sesudah Quran nwendi, peran cendana nwendi ni kira kanam. Di kerugum seratu gelu mukatan eri bete, nan magal cedu. Allah ini udah, atmar tamai pratikan, semak sadikan. Perbaliknya perincian tidak. Ii perincian te, aduh, anugerahnya mak kimata. Ii perincian tidak bijakkan. Allah ini dekat dekat yang matar mana berusaha sih kecuali yang lalu. Aduh, kau ni, nama kuda dengan Allah ini dekat dekat yang, nama kita jiwa dan tiada bandung bayar apa apa enggak lakukan dengan perut terangan menjadi hati hati mai Allah ini orang parti kau ini ciri. Itaram perayaan seperti itu Allah ini orang hati hati mai parti kan. Sederhana malah anda beribu dini malam hari kalau malah di kampur di belar mai mana yang dalam diri anda itu sama sekali tidak. Air masa yang lain kalau punya mula ni kerja hidup Maya, ada abu ni lekuk lalu tu masa mana surga kabar denggal turak kapar denu, nerek kabar denggal ada kapar denu, pisah jenah bandar asana kapar denu, macam masa yang lain, cendera ni kalau etrayo iratti prati falanggali masa tu nama kembali kutan kali, perlu sunnah tin. Fardin dekulium, fardin eribu tu merindu rum, eribu dina eri mukat ter neira te prati fana gelbi kan kerja ni nama sama. Adu kund, aradhana gel, adu berdi pikan, namaskar berdi pikan. Jemaat ayat ni kerawih namaskiri kan, nama sami kan. Mudah panil pogan petun di lingkilum, itu nomb ayat ni nama naratna di kerudu yang nama nabi shawasi lor perayaan lor. Aduh betul ni, hatma samskaran itu ni masam. Samiya manam, sahanam, samiya manam samskaran mana ana ini wacam, iskaya sebab syidra mula ini cerca ini cerai pada nabi syaikh mula. Sahanam, samiya manam samskaranom, ini syidra mula ini dorang mungkin ada ada kena sahabi kena. Anginnya jiwa itu bersedih, orang 
ജീവിതം ധന്യമാക്കാനുള്ള ഈ അവസരത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം സമയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം നീക്കി വയ്ക്കുക ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക നാം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പാപമോചനത്തിൻ്റെയും സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെയും നരക കവാടങ്ങൾ കെട്ടിയടക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കത്തിന് മാസമാണ് പ്രക്ഷുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് കാരുണ്യം തേടുകയും പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയില്ല പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു മാഫിറത്തും മറഹമ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇനി അടുത്ത റമദാനിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാം മകരാൻ പാടില്ല ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ള അടിമകളായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്നതാണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചത് സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ലോകം ജനങ്ങൾ പോയി അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാവിപത്തുകളൊക്കെ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ദുരന്തങ്ങളാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ മോചനം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മ ഏവരെയും മുത്തക്കിയങ്ങളിൽ വിജയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഷിദ്രമദാൻ അനുകൂലമായ സാക്ഷി പറയുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ധാരാളം പ്രമദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഷിദ്രമദാനിൽ നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രധാനുഷ്ഠാനം അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിൽ വല്ല പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു പുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ തമ്മിൽ നിന്ന് മന്നപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മാഫിറത്തും മർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കബറിടം അള്ളാഹു ശാലമാക്കി എടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പുതുപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി എത്ര പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും പ്രദേശമാക്കി തരട്ടെ മഹാമാരി മൂലം ജോലിക്ക് പോകാനോ പള്ളിയിൽ പോകാനോ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഈ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യം മാറിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാനും ജോലിക്ക് പോകാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് സൃഷ്ടിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ മാരക രോഗം പിടിപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് മാറാ രോഗം പിടിപ്പെട്ട ആളുകൾ അള്ളാഹു പുതിയ ഷിഫ പ്രധാന ചേട്ടെ ആ ശുഭത്തിൽ കഴിയുന്ന കൈ രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ പ്രവാസികൾ പല രീതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പലരും അവരുടെ ജോലികളിൽ പോലും പ്രയാസമുള്ളവരാണ് ജോലി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് സാഹചര്യം ലഭ്യമാകുന്നില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ യാത്ര തന്നെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേരാനൊക്കെ തോഫിക്കുക അവർദാനം ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ രോഗവുമില്ലാതെ പ്രയാസമില്ലാതെ അവിടുത്തെ നിൽക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ഒക്കെ എത്രയുള്ള സാഹചര്യം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു തരട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ശുദ്ധ റമദാനിൽ ധാരാളം റമദാനുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ സംഗമം ഈ പരിപാടി സ്വാധീനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചെകനൂർ ക്ലസ്റ്റർ വിഭാഗ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമദാൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടി വഹ്മാൻ എന്ന വചന ചേർച്ച നിർവഹിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല അഷ്റഫി റസുല്ല വളല ആലിഹി വ അസ്വഹാബിഹിൽ ഫാഇസീന അബിലുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തകരെ സഹോദരങ്ങളെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ചേകനൂർ
അള്ളാഹു അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ക്ലസ്റ്റർ ഇബാദ് ഭാരവാഹികളെയും നേതാക്കളെയും ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താര ഇതൊരു സൽക്രമമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനെക്കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സജ്ജരായി നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു നല്ല പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ റമലാൻ സമാഗതമാവുകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ വസന്തകാലമാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ റമലാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും സംസ്കരണത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലി കുല്ലി ഷൈൻ സക്കാത്തുൻ വ സക്കാത്തുൽ ജസദി അസൗമു എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആകുന്നു നോമ്പ് സമ്പത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമാണല്ലോ സക്കാത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് നോമ്പ് ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് പൂർണ്ണമായി വിധേയനാകുന്നത് നിയന്ത്രണ പരിശീലനം എന്നർത്ഥം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന് വഴങ്ങലാണ് നമ്മുടെ കടമ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു മാസക്കാലത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പ് അല്ലാതെ ഒരു മാസത്തെ പട്ടിണി കിടന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശരിപ്പെടുത്തലല്ല നാം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം സമ്മിശ്രമായതാണ് സന്തോഷവും സന്താപവും ഉദ്ധാന പതനങ്ങളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എല്ലാം നേരിടേണ്ടി വരും സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ മതി മറക്കാതെയും സന്താപമുണ്ടാകുമ്പോൾ പാടെ ടെൻഷനായി മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷന് വിധേയമാകാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം നാം എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചനാഥൻ നമുക്ക് പരീക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു എന്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ഹൈറുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് നല്ലവർക്കും പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ചീത്തയാളുകൾക്കും പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് എന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ലവർക്കും ചീത്തയാളുകൾക്കും അള്ളാഹു പരീക്ഷണം നൽകും അൽ മുസീബത്ത് ഇതാ നസലത്ത് അലൽ ഇൻസാനി വഹുവ അല ഹൈരിൻ ഫഹിയ ഇബ്ത്തില ഉൻ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ വന്നാൽ അള്ളാഹു അവന് ഒരു പ്രയാസകരമായ അനുഭവം നൽകിയാൽ തീർച്ചയായും അത് ഇബ്ത്തില ആണ് അഥവാ അവനെ കടഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് സ്വർണം തീയിലിട്ട് ഉരുക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് കടഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ വൈദാ നസലത്ത് അലഹി വഹുവ അല ഷെരി ഫഹിയ റൊക്കൂബത്തുൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് വല്ല പരീക്ഷണവും വന്നാൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണിത് എന്നാണ് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമിറങ്ങിയാൽ അത് ശിക്ഷയും നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണം വന്നാൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശോധനയുമാണ് ഇവിടെ നാം ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല തോപ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം തിരുത്തുകയും അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അവന് വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ക്ഷമിച്ച
നാളെ ഇതിനെനിക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി സമാധാനപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ നമ്മെ അറിയിച്ചത് ഇന്ന ഇളമൽ ജതായി മാ ഇളമിൽ ബലായി മഹത്തായ പ്രതിഫലം ഗുരുതരമായ പരീക്ഷണത്തോടൊപ്പമാണ് ഉണ്ടാവുക കടുത്ത പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായാൽ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കും അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന് നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണം വന്നുവെന്ന് വരാം മാ യസാലുൽ ബല ഉബിൽ മുഹ്മിൻ വൽ മുഹ്മിനത്തിഫി നഫ്സിഹി വ മാലിഹി ഹത്ത എൽക്കല്ലാഹ തല വമാ അലൈഹി ഹത്തി അത്തുൻ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലും അവൻ്റെ സമ്പത്തിലുമെല്ലാം നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഹത്ത എൽക്കല്ലാഹ തല വമാ അലൈഹി ഹത്തി അത്തുൻ ഒരു ദോഷവുമില്ലാതെ ശുദ്ധനായി പടച്ചറബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവന് കഴിയും അവൻ്റെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഈ പരീക്ഷണത്തോടു കൂടി പുറത്തു പോയി എല്ലാം കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തു അവൻ ശുദ്ധ മാനസനായി നാളെ പടച്ചറബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ക്ഷമയാണ് നോമ്പ് നൽകുന്ന പാഠം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ജീവിതത്തിൽ വരാം വരാതിരിക്കാം വന്നാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശരിയായ മനക്കരുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മെ നാം നിയന്ത്രിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പോലെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമാണ് നോമ്പ് നോമ്പ് നോറ്റ് പകൽ മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടന്നത് കൊണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നോമ്പ് പൂർണ്ണമാകില്ല നോമ്പ് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നലി സോമി സോറത്തൻ വറോഹൻ നോമ്പിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ആ ഇരുഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെയാകണം സൂറത്തും റൂഹും ആത്മാവും രൂപവും നോമ്പിന് ആത്മാവുണ്ട് രൂപമുണ്ട് വ അമ്മ സൂറത്ത് ഹു ഫഹിയ നോമ്പിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇംസാഖു അനിൽ അഖിലി വ ഷുർബി വൽ ജിമാഴി മിൻ തുലു ഇൽ ഫജ്രി ഇല ഉറൂബി ഷംസി മ അൻ നിയ്യത്തി നോമ്പ് നോക്കുന്നു എന്ന നിയ്യത്തോടു കൂടി പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ലൈംഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്നപാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭൗതികമായ നോമ്പായി നോമ്പിൻ്റെ രൂപമായി ഇത് ആർക്കും കഴിയും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നത് സുഭിക്ഷമായി മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ലോകത്ത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ അഥവാ നോമ്പിൻ്റെ ഈ രൂപമെന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമാണ് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിയും രാത്രി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി വ അമ്മ റോഹുഹു എന്നാൽ നോമ്പിന് ഒരാത്മാവുണ്ട് അതെന്താണ് ഫഹുവ അത് അൽ ഇംസാഖു അനിൽ മൊഹറമാത്തി വൽ ആസാം വൽ ഖയാമു ബിൽ ഫറാ ഇലി വൽ വാജിബാദ് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർബന്ധമായ ഐച്ഛികമായ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഖുർആൻ ഓതുക എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുക ദാനധർമ്മം നൽകുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ നോമ്പിൻ്റെ ആത്മാവ് നട്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ആ പകലിനെ അവൻ ധന്യമാക്കിയിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ആത്മാവും അതുപോലെ തന്നെ രൂപവും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഒരു ക്ഷമ വേണം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരാധനയിൽ മുഴുകി അതിൻ്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ക്ഷമ വേണം ദുശ്ചിന്തകളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ ക്ഷമ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ക്ഷമ മൂന്ന് വിധമുണ്ടെന്ന് സബുറുൻ അല തോഴത്തില്ലാകി അള്ളാഹുവിന് ആരാധന നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ഷമിക്കണം സബുറുൻ അൻ മാസിയത്തില്ലാകി അള്ളാഹുവിന് ദോഷം ചെയ്യാതെ ക്ഷമിക്കണം സബുറുൻ അലൽ ബല ഇ നാം വിശദീകരിച്ച പോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ വലിയ ക്ഷമയാണ് മദ്യാസക്തി വരുമ്പോൾ നാം അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ സ്വശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സബുറുൻ അൻ മാസിയത്തില്ലാകിയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുക നിർത്താൻ കഴിയുക എന്നത് അത് പ്രധാനമാണ് ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്നു ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കൽ വലിയ ക്ഷമ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ദുരിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ക്ഷമയാണ് ആരാധനയുടെ മേലുള്ള ക്ഷമ ആരാധനയുടെ മേലുള്ള ക്ഷ
നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പസമയം വിനിയോഗിക്കാൻ തന്നെ ക്ഷമ വേണം ചില ആളുകൾ തിരക്കിനിടയിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കും ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ അതിൻ്റെതായ ക്രമത്തിൽ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലത് തുമാനീനത്തൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ പലരും മടിക്കുന്നു മറന്നു പോകുന്നു അശ്രദ്ധരാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധനയുടെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വക്കൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് പരീക്ഷണം വരുമ്പോഴുള്ള ക്ഷമയേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് ആ സബ്രു അലാ തോഴത്തി അഥവാ നമ്മൾ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് അലാ തോഴത്തില്ലാകി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്ന വിഭാഗത്തെ അഥവാ ആ ഒരു ഇനത്തെക്കുറിച്ച് മഹത്വക്കൾ പറഞ്ഞത് അസബ്രു അല തോഴത്തി അല മക്കാമൻ മിനസ്വബിരി അലൽ ബല എന്നാണ് ആ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അസബുറു അല തോഴത്തി അഴില മക്കാമം മിനസ്വബിരി അലൽ ബല പ്രതിസന്ധികളിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ദർജയിലുള്ളതാണ് ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളതാണ് അതെന്ത് പ്രതിസന്ധിയിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പദവി ആരാധനയിലുള്ള ക്ഷമക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം മഹത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ലി അന്ന സ്വബ്ര അല തോഴത്തി സ്വബുരുൻ എഹ്തിയാർ ആരാധനയുടെ മേലുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷമ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം നാം വിനിയോഗിക്കുക എന്നത് ഐച്ഛികമാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറെടുത്ത് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണം വസബുറു അലൽ ബല ഇ സബുറുൻ എൽത്തിറാറുൻ അതേ സമയത്ത് പ്രതിസന്ധികളുടെ മേൽ ക്ഷമിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധിത ക്ഷമയാണ് ക്ഷമിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തന്ന പരീക്ഷണം ക്ഷമിക്കുകയല്ലാതെ വേറെന്ത് മാർഗം അപ്പോൾ ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ലാതെ എൽത്തിറാറിയായിട്ട് അഥവാ നിർബന്ധിതമായിട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ആരാധനകൾക്ക് വേണ്ടി നാം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതോ അത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം സമയം എഹ്തിയാരിയായി അഥവാ നാം പ്രത്യേകം അതിന് സമയം നീക്കി വെക്കുകയാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ബലാഹ് വരുമ്പോഴുള്ള ക്ഷമ അത്ര ഗൗരവമുള്ളതല്ല എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല ക്ഷമയുടെ ഇനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികൾ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നാം ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലോക്ക്ഡൌണിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് അക്വൻ നാസി ഈമാനൻ അക്സറുഹും തവക്കുലൻ അലല്ലാഹി താല ഏറ്റവും ശക്തമായ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ ആരാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തകൾ പറഞ്ഞത് അക്സറുഹും തവക്കുലൻ അലല്ലാഹി താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഏറ്റവും കൂടുതലെല്ലാം തവക്കുലാക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഗൾഫുകാരുടെ അവസ്ഥ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ നാട്ടിൽ അല്പമൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഗൾഫിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ അന്യ നാടുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ വളരെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ തവക്കുലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ തവക്കുൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം കരുതുന്നത് പോലെ അല്ല പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നാം മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധി വരുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനഃശുദ്ധി വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നോമ്പ് നോറ്റു കുറേ നിസ്കരിച്ചു കുറേ തറാവൈഹി നിസ്കരിച്ചു കുറേ ഖുർആൻ ഓതി എന്നത് കൊണ്ട് നാം വലുതായി എന്ന് കരുതരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിനയാന്യതരായി നിൽക്കണം മറ്റൊരാളെ നാം കാണുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരനാണ് എന്ന് കരുതരുത് അത് മനഃശുദ്ധി ഇല്ലായ്മയാണ് അതൊക്കെ നോമ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ നോമ്പ് എന്ന ആരാധന ഒരാളെയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നാം നോമ്പ് നോറ്റിരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ അതാണ് നോമ്പിന് ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകത രഹസ്യ ആരാധന ആരാധനകളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രഹസ്യ ആരാധനകളാണ് പ്രകടന പരത അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വളരെ കാലം ഇബാദത്തെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ ആരാധന കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തു അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ഒരിക്കൽ ബൈനമ അഹബുദിൻ യംഷീവ മഹു ഒമാമ ഒമാമത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഘമാണ് മദീനയിലൊക്കെ മസ്ജിദ് ഒമാമ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾക്ക് മേഘം തണലിട്ട് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഒമാമ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്
ഈ സാധു ചോദിച്ചു അതെന്താ അയാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇൻ അക്കംത മഴി നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലം അലമിൻ നാസു അന്നൽ ഒമാമത്ത പുതല്ലുനി നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ ഈ മേഘം എനിക്കാണ് തണൽ നൽകുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ ജനങ്ങളറിയും എന്റെ മഹത്വം ജനങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ ഇത് എനിക്കാണല്ലോ തണൽ നൽകുന്നത് നിനക്കല്ലോ പക്ഷെ നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നിനക്കാണോ എനിക്കാണോ ഈ തണൽ എന്ന് ജനം എങ്ങനെ അറിയും അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് പുറത്തായത് ഈ സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കഥ അലിമന്നാസു അന്നി ലസ്തു മിനുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല എന്ന് ഈ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്കൊന്നും മേഘം തണലിട്ട് തരില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊരു പാവമാണ് അയാൾ അയാളുടെ വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ നിമിഷം ഈ അകറ്റി നിർത്തിയ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ മേഘത്തെ അള്ളാഹു നീക്കി ആബിദിന് തണലു കൊടുക്കാതെ ഈ സാധു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു തണലു കൊടുത്തു എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ് പ്രധാനം ഞാനൊരു പാവമാണെന്ന ബോധം അയാൾക്കുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് ഞാൻ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളാണെന്ന തോന്നലുമുണ്ടായി ഇതാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ ആബിദിൻ്റെ തണൽ സാധുവായ മനുഷ്യനിലേക്ക് നീങ്ങിയത് മനസ്സിൻ്റെ ചാഞ്ചല്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഹൃദയ വിശുദ്ധിയാണ് പ്രധാനം ആ നല്ല മനസ്സുള്ളവരായി മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അമലാണ് നോമ്പ് ഒരു പട്ടിണിയല്ല അതുകൊണ്ട് നാം പരിശുദ്ധമായ റമദാനെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് ഹൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു മനഃശുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴിയൊരുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവെ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും ജീവിത വിജയവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ളാഹി വാബർക്കാത്തു